兄弟们啊，南苏丹的篮球队打球火了。很多人想让我过来看看啊，到底南苏丹他们普通人打篮球什么样？到底厉不厉害？现在我们就来到了一个体育场上，咱们一起看看他们普通的孩子们打篮球什么样啊！走，南苏丹篮球队以前从来没听说过，但今年却以十二战十一胜的绝对实力碾压了非洲所有的队伍，进入了世界杯，和我们中国男篮比肩了。这到底是什么原因？借着这次旅行南苏丹的机会，我们一起去他们普通篮球场中看一看。哦，这都是孩子们，你们看，他身高两米零三啊，然后让他过去看，先看看他们的身高。我们派一把尺吧，快去看他。我去，我感觉他这两米多的身高过去以后都没了，你太高了。嗯，都很高啊，他而且他们是孩子呀，耀耀。我知道他们孩子，我两米多高。你走过去，你有高。Very tall。哇，真的比他还高！别放心，看我看不着。OK OK， 兄弟们，你们看看这身高啊！<笑>真的随便都是两米多高啊，巨人族部落啊，真的非常的高。看看你们看看这身高，他在这儿不吃香了啊！果然啊，兄弟们，哦，这个高哎，这个两米一十五以上。快快快快！我我听到。OK OK。真的啊，兄弟们，以两米的身高的人看一眼啊，这个。来看，来看，快跑快，给吧！兄弟们，给你们拿到两米人身高的这个这个视角。哇塞！哇，这个这个，他是非常丑。非常丑。两米二十以上，兄弟们，他在两米二十以上，我伸起手是两米二零，他比我手还要高。哇塞，兄弟们，你们看看，啊，这就是巨人部落的篮球，这是巨人绿绿衣服的更高啊，两米二十以上，真的啊。哇塞，兄弟们，看看普通人过去看看。嗨 ，Hello。哦，这是他们一个，他们是一个篮球队了，在这儿已经，应该是在训练。你跟他们一些巨人比，对他们是篮篮球运动员、啊。快走开，一会儿砸球了。他们都从学生时期就已经开始在培培养。对，其实他们这都是孩子们，都是孩子们，我估计可能十五六岁吧。在南苏丹找这种大高个打篮球，其实非常的容易。你们看看。基本上的孩子身高就很少低于一米九，你看这一排就没有低于一米九的，就最矮的啊，他有一个矮点这这哥们一米七几，那比你高，过去就比你高的。我应该，我我我比他高。我这这女孩，我他妈，这女孩挺着脖子就过去了啊，一米九十四五的身高，挺着就去了。玻璃，玻璃。看看他们是怎么训练篮球的啊，兄弟们啊！然后还有一点，你们看一眼这些人的脸，你们别小看啊，很有可能他们以后就是这个世界巨星。这是非常厉害的。他们随便一个人，我觉得应该都可以扣篮，因为毕竟身高都非常的巨高。随便一个人的身高两米。啊，这都是两米出去了，这都啊，太厉害了。哎呦，扣了吗？看到这里，我觉得我们也能理解为什么南苏丹一个仅仅独立了十二年的非洲国家，到现在都被战火、疾病、贫穷所困扰，但却能力压整个非洲篮球界打进世界杯了吧？这里有着身体优势的人实在太多了，有丁卡族的支撑，随便一个篮球场都能组成一支具有世界杯身高的球队。假以时日。这些孩子很可能就会成为篮球巨星。这里我想说，如果我们中国的孩子也想长高，记得一定要翻看耀阳前几集的视频，秘密就在其。